Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, isashare ko po sa inyong top 20 interview questions. I gathered them from those who successfully passed the immigration. Para sa mga first time mag-travel na medyo kabado, keep watching this video because this guide makakatulong po siya sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba yung possible na itanong sa inyo ng immigration during your interview and ahead of time makakapag-prepare po kayo. In any order, isa-isa kong isi-share yung top 20 immigration interview. Isa na dito yung tanong na saan bansa ka pupunta. Just answer straight kung papunta kang Singapore, Singapore lang as your main destination. Kung cross country ka and wala ka naman hawak na mga supporting documents, better not to mention them. And ang pangalawang tanong na commonly tinatanong po ng immigration officer, pakicheck po yung ating mga flight ticket, kailan ang balik mo sa Pilipinas? Sasagutin po natin to incomplete date. For example, July 28, 2023. Wag lang pong July 28, kailangan din po natin i-mention kung anong taon ka babalik. Ang pangatlong tanong guys, kailangan natin tong paghandaan kasi medyo tricky siya lalo na pag hindi natin alam ang pinagkaiba po ng tourist visa sa visit visa. Pag tinanong ka, ito na ang pangatlong tanong, ano ang gagawin mo sa bansa na pupuntahan mo or what is the purpose of your travel? I will give you an example for this para mas, ma mas maihanda nyo po yung sagot nyo. For example, if you will be traveling as a tourist, ito yung example na sagot. Just simply say, I want to visit different tourist attraction, for example, in France. And ano ba yung gusto mo doon bisitahin? Disneyland, like that. But if you are having family visa, I want to visit my husband, my sister, my brother, or kung sino pa pong relative. Kasi under po kayo ng visit visa, lalo na po yung mga family visit visa. Yung iba kasi ang ginagawa, they are under visit family visa, but then pag tinanong sila what is the purpose of your travel, ang sasabihin nila pupunta sa gantong tour, pupunta sa Disneyland, or anything. Nawawala na yung essence ng kanilang visa, kaya tumatagal po lalo Ang interview, kasi nakikitaan po kayo ng red flag ng immigration officer. Ang pang-apat na tanong guys, sponsored ba ang travel mo? Kaya nga sabi ko, yung number 3 is medyo tricky. Kasi pag tinanong ka, anong gagawin mo sa ibang bansa? Pag sinabi mong bibisitahin mo ang mga relatives mo sa ibang bansa, ang iisipin agad ng immigration is either you are sponsored. So, ito na yung follow-up na tanong nila. Sponsored ba ang travel mo? Ang sagot lang po dito is either yes or no. If yes, ayan, ihanda mo po yung mga supporting documents related to your sponsor. Kasi ang magiging follow-up question na po dyan, number 5 natin, pwede makita ang invitation letter mo at ang affidavit of support mo. Meron ka ba nito? Kung meron ka po, just give the documents carefully or yan, netly po, friendly. Ibibigay mo na yung invitation letter mo together with your affidavit of support. And yung number 6 na tanong po, May I have your proof of relationship or my proof of relationship ka ba? Pwede bang makita? So kung ganto po yung susunod na tanong, then give your documents related to this matter like pictures, chats, birth certificate, marriage certificate. Sabi ko guys, para hindi na kayo mahirapan pa maghanap ng any proof of relationship sa picture ninyo, mag-print na po kayo sa isang ban paper na ganto, and maglagay na po kayo doon ng at least 4 photo 
together with your sponsor. Yung iba kasi guys, unprepared, nagbubuklat pa talaga sila sa mga cellphone nila. Kaya minsan sinasabi ng immigration, can I have your phone? And sila na po ang kusang naghahanap ng ebidensya para sa inyo. Iwasan po natin yung hindi lang po picture ang tinitingnan. Tinitingnan din po nila yung mga mode of communication in your like WhatsApp or like Facebook Messenger and kung medyo may tinatago po tayo na under privacy ayun po pwede natin yun ika-offload and number 7 ano ang trabaho mo sa Pilipinas or ano ba ang source of income mo sa Pilipinas? If you are employed, just say, I am a teacher. Sa mga employed po sa mga public government offices, like you are a public teacher, you are a um, barangay mayor, counselor po, or any work related to government offices, kailangan po pala ng travel authority. Singit ko lang siya guys kasi naalala ko siya big, bigla. At number 8, my proof of financial means ka ba? Patingin ng bank certificate mo. Kung meron ka pong bank certificate, ibigay mo po ng maayos para makita ng ating immigration officer. And kung wala ka naman pong bank certificate, may follow-up question Jan, like, do you have um any card, like credit card? Ayan, kung meron kang dala, guys, pakita mo yung mga card mo. Ayan, debit card. And then, kung meron kang properties, pwede din po proof of income, lalo na yung may mga business dyan. And number nine, may travel insurance ka. Ayan. So, ang mga sagot naman, guys, sa immigration interview is just yes or no. Mga yes or no lang yan, guys. mag explain ka na lang if may follow-up question sa inyo. Kung yes ang sagot mo, ipapakita mo yung travel um, insurance mo and state the name of the insurance company. Kung wala kang travel insurance, magantay ka ng follow-up question bago ka magpaliwanag kung bakit wala kang travel health insurance. Number 10, pwede makita return ticket mo pa po ng Pilipinas. Ayan, so prepare your return ticket ahead kasi talagang hinahanap po yan, lalo na po doon sa may mga hawak na tourist and visit visa. Return ticket is mandatory po, bawal po yung dami ticket, real ticket po tayo sa immigration. Number 11, tatanungin ka din po ng immigration. Bakit mag-isa ka lang magta-travel? Bakit wala kang kasama? Siyempre, you need to explain. Ayan, paghandaan na natin yung isasagot natin pag ganito yung mga tanong na mapupunta po sa atin. And, and number 12, guys, may kamag-ana ka ba sa bansa na pupuntahan mo? If yes, state your relationship with them and their names. And if no naman, just simply say no. Wala nang explanation pa. No lang ang sabihin nyo, guys. Bakit tinatanong ng immigration kung may mga kamag-anak tayo sa bansa na pupuntahan natin? Yung ibang traveler, iniisip nila na they will say no instead of yes kasi baka i-offload sila. Guys, it will not do nothing with your um travel um history po. Kung mag no or yes ka, just state the truth kung meron ka talagang kamag-anak sa ibang mansa. Kasi part po yun ng documentation ng immigration. Hindi po yan na magsisinungaling po tayong wala kung meron naman. And number 13 guys, anong address ng tutuluyan mo or ng accommodation mo abroad? Kung ikaw po ay sponsor Importante din pong alam natin kung asaan ang bahay ng ating mga sponsor. Pat po ang isasagot natin, complete address. Alexandra Plats, 1921 Street, Singapore. Pat ikaw ay tutuloy naman sa hotel kasi ikaw ay isang tourist, wala kang sponsor. State the name of your hotel and address. Number 14. 
may kasama ka bang mag-travel? Ayan, tinatanong din po ito madalas ng ating immigration. Yes or no din po ang sagot dito. If yes, sino? Sabihin mo ang pangalan at anong relationship meron kayong dalawa. Yes po, may kasama po ako, si Junjun po, and he is my brother. So, sa may mga may kasama po mag-travel, kung kayo po ay family, group of friend, better po to stick in one immigration counter. Huwag na po kayo maghihiwa-hiwalay like counter 1, counter 2, counter 3. Hindi po kasi mas mahirap po yung analysation sa pag-travel nyo po. Unlike pag, ayan, grupo kayo, um, yung information na nakuha doon sa isa, pwede nang i-connect sa inyo ng immigration officer. So, mas mabilis po ang pag- tatanong sa inyo pag assess ng mga document. And number 15, first time mo ba lumabas ng bansa? In this question guys, yes or no lang to but very tricky. Bakit tricky siya guys? Hindi ka pwedeng magsinungaling mga nata TNT sa ibang bansa na uhuli, na di-deport. Akala nila makakapagsinungaling sila. Masasabi nilang yes, this is my first time. But hindi po. Lahat po yan recorded. Basta meron na po tayong record sa immigration. And number 16, kailan ang huling travel mo and anong bansa? Kung meron ka na guys travel history, ayun, pwede mo na siyang banggitin. Last July 28, 2023, I went to Japan. Number 17 po, may plano ka bang maghanap ng trabaho abroad? Ayan, yes or no lang ang sagot dito guys. Pero, napaka-tricky po ng tanong nito. Take note guys, under tourism po or as visitor, hindi po tayo pwedeng maghanap ng trabaho. And number 18, ilang araw ang travel mo? Gaano ka katagal sa ibang bansa? Guys, tricky din po ito. I-share ko po sa inyo, yung tita ko na-offload because of this. Kasi nagpabook siya ng ticket sa isang agency. Sinabi niya sa gantong date and binok ng agency sa gantong date. So, yun sinabi niya ganto siya katagal sa ibang bansa, hindi siya nagtali doon sa date ng travel niya pabalik sa bansa sa Pilipinas na offload po siya. Hindi siya pinayagan makaalis. So, ayan, bibilangin talaga natin guys ha. Sabi ko nga, ang immigration hindi lang nagbibase sa mga documents. They are also basing sa mga sagot natin sa interview. Number 19, Pwede makita ang travel itinerary mo. So guys, hindi lang po flight ticket ang travel itinerary. Pwede din po itong activities or yung day-to-day -day na tinatawag natin. Mostly ang hinahanapan po nito is yung mga tourist visa. So gawa na po kayo ng mga sample activities ninyo saan sana pupuntahan ninyo. Number 20. Tricky din po ito at marami po ditong na-offload. My CFO certificate ka ba? It's either CFO GC P certificate, CFO PDUS sticker, or CFO au pair certificate po, any CFO certificate na magmamatch po sa visa category na meron ka. Sa immigration naman guys, karamihan sa tanong nila is answerable by yes or no. Napapahamak lang tayo kasi the way we explain or the way we add additional information sa mga yes or no na sagot natin. Ayan lang po guys, I hope nakatulong tong video na to sa inyo po. And para doon sa mga kinakabahan sa immigration, guys, relax Ayan, i-prepare natin yung mga sarili natin. Do your research, magbasa tayo. Ayan, ang mga kailangan natin gawin. And panoorin mo tong video na to kasi makakatulong to sa'yo. Guys, thank you for watching. So, kung may ano pala kayo may tanong, 
comment down your question below. And then, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking YouTube channel para ma-notify kayo if I have new videos about immigration, documentation, Schengen visa, application, visa remonstration, and na lahat na po talaga na-cover ng aking vlog. May mga tutorial din po ako. Ayan, uh, visit my channel po. Guys, thank you. See you next time.